वेलकम फ्रेंड्स टू डॉक्टर हरिज लेबोरेटरी मेडिसिन ये टेस्ट एस्टिमेशन के बारे में है इसमें मैं लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल रेंज कितना है कौन कौन से कंडीशन में हाई होते हैं और कौन कौन से कंडीशन में लो होते हैं दिस लेक्चर इस लेक्चर में मैं आपको टोटल बिलोरोबिन डायरेक्ट बिलोरोबिन और इनडायरेक्ट बिलोरोबिन के बारे में बताऊँगा फर्स्ट बिलोरोबिन क्या है कहाँ से बनता है और कैसे बनता है जब आर का डेथ होता है स्प्लीन में तो आर के डेथ के बाद उसका जो हीमोग्लोबिन है वो दो हिस्से में टूट जाता है हीम और ग्लोबिन हीम से हमारा बिलोरोबिन बनता है जो बिलोरोबिन स्प्लीन में बनता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है और एल्बुमिन का सहारा लेकर वो लिवर में आता है इस फ्रैक्शन को हम अनकॉन्जुकेटेड बिलोरोबिन बोलते हैं लिवर में आने के बाद ये ग्लूक्रॉनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉन्जुगेटेड बिलोरोबिन बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल है तो दो बिलोरोबिन है बॉडी में एक अनकॉन्जुगेटेड बिलोरोबिन जो वाटर सोल्यूबल नहीं है और दूसरा कॉन्जुगेटेड बिलोरोबिन जो वाटर सोल्यूबल है जब हम लेबोरेटरी में बिलोरोबिन का टेस्ट करते हैं ये सारा टेस्ट वाटर मीडियम में होता है तो जब हम रिएजेंट्स मिक्स करते हैं तो और कलर आ जाता है वो हमारा डायरेक्ट बिलोरोबिन या कॉन्जुकेटेड बिलोरोबिन का फ्रैक्शन से रिजल्ट आता है क्योंकि कॉन्जुकेटेड बिलोरोबिन ही वाटर सोल्यूबल है और वो हमारे रिएजेंट्स का साथ रिएक्ट करके कलर दे देगा इनडायरेक्ट बिलोरोबिन क्योंकि एल्बुमिन के साथ बाइंड है ये टेस्ट नहीं देता है लेकिन अगर हम कुछ केमिकल्स डालते हैं उसमें जैसे कैफीन मैथनॉल या फिर सफैक्टेंट ये सारे केमिकल्स हम इनको एक्सलरेटर बुलाते हैं ये एक्सलरेटर बिलोरोबिन का एल्बुमिन के साथ का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देता है और इनडायरेक्ट बिलोरोबिन को वाटर सोल्यूबल बना देता है देन ये वाटर सोल्यूबल इनडायरेक्ट बिलोरोबिन भी हमारा रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कर रिएक्ट करके कलर देगा तो देन वी विल गेट टोटल बिलोरोबिन टोटल बिलोरोबिन इनडायरेक्ट बिलोरोबिन और डायरेक्ट बिलोरोबिन दोनों का मिला हुआ कलर है तो अगर हमें अलग से इनडायरेक्ट बिलोरोबिन कैलकुलेट करना है टोटल बिलोरोबिन माइनस डायरेक्ट बिलोरोबिन विल टेल एस कि इनडायरेक्ट बिलोरोबिन कितना है नाउ द एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्ट बिलोरोबिन एंड इनडायरेक्ट बिलोरोबिन बोथ ऑफ देम आर डन बाय वैन डेन बर्ग रिएक्शन इस रिएक्शन में जब हम बिलोरोबिन को डाइजो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक पिंक कलर बनाता है एजोबिलिन का इस पिंक कलर को हम कलरी मीटिया में पढ़ के बता सकते हैं कि सीरम में बिलोरोबिन का कंसंट्रेशन कितना है तो ये डाइजो रिएजेंट क्या है बिलोरोबिन तो सीरम से आ जाता है व्हाट इज डाइजो रिएजेंट डाइजो रिएजेंट बेसिकली दो कॉम्पोनेंट्स के साथ है डाइजो ए और डाइजो बी डाइजो ए रिएजेंट सल्फेनालिक एसिड है और डाइजो बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट है ये दोनों को मिलाकर हमारा डाइजो रिएजेंट बनता है जिसको हम सिरम के साथ ट्रीट करते हैं डाइजो सल्फोनलिक एसिड सोडियम नाइट्राइट और एच तीनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो जो सोल्यूशन बनता है वो अनस्टेबल है इसलिए इन दोनों को अलग अलग करके रखते हैं और टेस्ट करने से पहले वर्किंग रिएजेंट बनाकर फिर टेस्ट करते हैं जनरली अगर सेमी ऑटो एनालाइजर में हम टेस्ट करेंगे तो वन एम एल ऑफ रिएजेंट एंड पॉइंट वन एम एल ऑफ सैम्पल यूज करके हम टेस्ट करते हैं ना वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शन जो है डायरेक्ट बिलर का वो इमीडिएटली रिएक्ट करके हमें कलर देगा और ये कलर को हम कलरी मीटर में पढ़ते हैं फोर फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी एट नैनोमीटर्स में और फिर बिलोरोबिन का कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं ना हाउ डू वी एस्टिमेट टोटल बिलोरोबिन जो टोटल बिलोरोबिन का किट है वो डायरेक्ट बिलोरोबिन किट से थोड़ा सा अलग है इन द सेंस वो डायरेक्ट बिलोरोबिन का किट ही है साथ में उसमें एक्सेलरेटर भी मिला हुआ है एक्सेलरेटर क्या एक्सेलरेटर वो केमिकल्स जो कि अनको इनडायरेक्ट बिलोरोबिन का बॉन्ड एल्बुमिन से तोड़ता है और उसको वाटर सोल्यूबल बनाता है कौन कौन से एक्सेलरेटर्स हैं मैंने तीन एक्सेलेटर्स के नाम दिया था मैथनॉल कैफीन और फिर सफैक्टेंट इस टोटल बिलोरोबिन के किट में डायरेक्ट बिलोरोबिन का किट और एक्सेलरेटर दोनों मिला हुआ होता है जब हम इन दोनों को मिलाते हैं और फिर उसमें सीरम डालते हैं तो जो हमें कलर आएगा वो डायरेक्ट बिलोरोबिन का भी आएगा 
और जो इनडायरेक्ट फ्रैक्शन है जो कि अभी वाटर सोल्यूबल है वो भी डाइजो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें कलर देगा ये कलर डायरेक्ट बिलोरूबिन से ज़्यादा होगा और उसको हम टोटल बिलोरूबिन कहते हैं टोटल बिलोरूबिन से अगर हम डायरेक्ट बिलोरूबिन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इनडायरेक्ट बिलोरूबिन मिल जाएगा ना बिलोरूबिन एस्टिमेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है जैसे कि हम ग्लूकोज यूरिया क्रियाटिन कोलेस्ट्रॉल चाहे जो भी टेस्ट करते हैं उसमें हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं और स्टैंडर्ड उसी मॉलिक्यूल का प्योर उसी एनालाइट का प्योर फॉर्म होता है अगर ग्लूकोज कर रहे हैं तो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड ग्लूकोज ही होता है अगर कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेट करना चाहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का स्टैंडर्ड भी कोलेस्ट्रॉल ही होता है लेकिन बिलोरूबिन ही एकमात्र ऐसा टेस्ट है बायो में जहाँ पर हमारे पास एक नेचुरल स्टैंडर्ड नहीं है जो बिलोरूबिन है नेचुरल बिलोरूबिन है वो बहुत अनस्टेबल है और जल्दी ख़राब हो जाता है तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जो मिथाइल रेड है दिस इज़ नॉट बिलोरूबिन दिस इज़ मिथाइल रेड सॉल्यूशन और इस मिथाइल रेड का खास प्रॉपर्टी है कि इसका एब्जॉर्बेंस एजोबिलिन जैसा है तो इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड यूज करते हैं बायोकेमिस्ट्री में शायद ही कोई दूसरा टेस्ट है जिसमें हम आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं और बिलोरूबिन में एक और खास बात है कि अगर पेशेंट के सीरम में बिलोरूबिन बहुत ज़्यादा है जैसे कि लिवर कैंसर पेशेंट या सीवियर वायरल डिजीज पेशेंट में जहाँ पे बिलोरूबिन का कॉन्सेंट्रेशन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पहुँच जाता है तो वहाँ पर हमें सीरम ब्लैंकिंग करना होता है नॉर्मली टेस्ट में जब हम ब्लैंक डालते हैं उसको रिएजेंट ब्लैंक बोलते हैं हम रिएजेंट डालते हैं और सलाइन डालते हैं और टेस्ट में हम रिएजेंट डालते हैं और सीरम डालते हैं मुद्दा ये है कि कलरी मीटियम में हम ये चेक करते हैं कि कितना कलर डेवलप हुआ है अगर पेशेंट का ग्लूकोज 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो जो रिएजेंट ब्लैंक का कलर जो है वो चेंज नहीं होता है उसी तरह अगर किसी पेशेंट का यूरिया भी काफ़ी हाई है तो सीरम के कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो रिएजेंट ब्लैंक वो वैल्यू है जहाँ पे टेस्ट स्टार्ट होता है और रिएजेंट और जो टेस्ट हम करते हैं रिएजेंट और सीरम डाल के जो फाइनल कलर बनता है दोनों का डिफरेंस लेने से हमें पता चलता है कि टेस्ट से कितना कलर डेवलप हुआ है और उसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन जब बिलोरूबिन में हम टेस्ट करते हैं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट अगर बिलोरूबिन ज़्यादा है तो उसका सीरम का भी कलर डार्क हो जाता है तो जब हम सीरम को रिएजेंट में मिक्स करते हैं तो रिए जो फाइनल कलर है रिएजेंट का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब हम मेजर करेंगे रिएजेंट ब्लैंक और सीरा और टेस्ट टेस्ट का वैल्यू टेस्ट माइनस रिएजेंट ब्लैंक करेंगे तो हमें इतना एक्सेस कलर का डिफरेंस मिलेगा बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक तो अगर हम रिएजेंट और सीरम डाल के फिर रीडिंग लें उसको एक्चुअली हमें सीरम ब्लैंक मान के चलना चाहिए और टेस्ट माइनस सीरम ब्लैंक का डिफरेंस ही एक्चुअल डिफरेंस है कि कितना कलर डेवलप हुआ है ना क्वेश्चन ये है कि जब मैं ये सारे रिएजेंट्स डालूंगा और सीरम भी साथ में डालूंगा तो रिएक्शन चालू हो जाएगा तो उसके बाद रीडिंग लेना डिफिकल्ट हो जाएगा सो टू ओवरकम दैट वी डू वॉट इज कॉल्ड अ सीरम ब्लैंक अब रिएजेंट में मेरे ये तीन केमिकल्स हैं सल्फेनालिक एसिड सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बिलिनरूबिन के कारण कोई कलर नहीं आता है लेकिन सल्फेनालिक एसिड या सोडियम नाइट्राइड अगर है तो कलर ऐड हो जाता है तो अगर मैं सीरम और एच सी एल डालूँ जिसमें ये दो रिएजेंट्स नहीं हैं तो सीरम के कारण जो कलर एक्स्ट्रा हो जाता है वो यहाँ पे आ जाएगा लेकिन ये बिलोरूबिन जो इसके अंदर है वो बाकी रिएजेंट्स का रिएक्ट करके कुछ कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा सो दिस रीडिंग इज वॉट इज कॉल्ड सीरम ब्लैंक इसका टोटल टेस्ट से अगर ओडी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कितना कलर डेवलप हुआ है और दिस रीडिंग विल बी एक्यूरेट आजकल के एनालाइजर्स में जब हम सीरम के वॉल्यूम बहुत कम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए तो सीरम प्लान के तकरीबन यूज़ नहीं करते हैं लेकिन जब भी बात बिलोरूबिन के ऊपर छिड़ेगी सीरम ब्लैंक के ऊपर एक ना एक सवाल तो ज़रूर आएगा तो वॉट इज सीरम ब्लैंक हम हम रिएजेंट लेते हैं जिसमें सल्फेनालिक एसिड और सोडियम नाइट्राइड नहीं है मतलब 
हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और इसमें सीरम को डालते हैं तो उसके कारण सीरम का जो रिएजेंट जो ये टोटल सोल्यूशन है उसका जो ओ है हम नोट कर लेते हैं और इसको हम ब्लैंक मान के चलते हैं और रिएजेंट और सीरम डाल के हम टेस्ट को करते हैं ताकि कलर डेवलप हो जाए और इन दोनों के डिफरेंस जो है उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना सीरम में बिलेरोबिन का कंसंट्रेशन है नाउ द नॉर्मल रेंज ऑफ बिलेरोबिन इन द ब्लड इज पॉइंट वन टू वन मिलीग्राम पर डेसी कुछ 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 किट में 1.2 मिलीग्राम पर डेसी भी देते हैं तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके किट में नॉर्मल रेंज कितना बताया गया है डायरेक्ट बिलेरोबिन जो है जनरली टोटल बिलेरोबिन का 30 परसेंट या उससे नीचे होता है अगर डायरेक्ट बिलेरोबिन टोटल बिलेरोबिन का 30 परसेंट से ज़्यादा है देन वी कॉल इट कॉन्जुगेटेड हाइपर मतलब इंक्रीज बिलेरोबिन मतलब बिलेरोबिन ईमिया मतलब ब्लड तो कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट हाइपर एक्स्ट्रा बिलेरोबिन ईमिया ब्लड में ज़्यादा बिलेरोबिन तो इफ द डायरेक्ट बिलेरोबिन इज ग्रेटर देन थर्टी परसेंट ऑफ टोटल बिलेरोबिन उसको हम कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरोबिन ईमिया बोलते हैं उसी तरह से अगर डायरेक्ट बिलेरोबिन का फ्रैक्शन थर्टी से लेस है तो उसको हम अनकॉन्जुकेटेड हाइपर बिलेरोबिनीमिया रहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके किट में जो नॉर्मल रेंज दिया है वो कितना दिया है और वो भी ज़रूर लिखना चाहिए आपके रिजल्ट्स के साथ नाउ व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन यू गेट अब नॉर्मल बिलेरोबिन मैंने बताया था कि दो किस्म के बिलेरोबिन होते हैं या तो कॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ेगा या फिर अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ेगा आम तौर पे जो हमें लेबोरेटरी में मिलता है वो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरोबिनीमिया मिलता है कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलेरोबिनीमिया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में दिखता है वायरल हेपेटाइटिस में दिखता है चाहे ए बी सी डी जो भी वायरल हेपेटाइटिस हो लिवर कैंसर्स में भी कॉन्जुगेटेड बिलेरोबिन बढ़ जाता है और कई सारे ड्रग्स हैं जैसे कि स्टीरॉयड्स एंटी ट्यूबोकलोस ड्रग्स उन सब से भी बिलेरोबिन बढ़ सकता है और जो बढ़ता है वो कॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ता है कुछ रेयर डिजीजेज हैं अगर नाम याद रखा तो अच्छा जैसे डुबिन जॉनसन सिंड्रोम रोटर सिंड्रोम गैलेक्टोसीमिया इन कंडीशंस में भी आपको कॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन ज़्यादा मिलेगा अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन यूजली बहुत रेयरली मिलता है न्यू बॉर्न बेबीज में हर एक न्यू बॉर्न बेबीज में अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ता है बट ये यूजली 5 टू 10 मिलीग्राम पर डेसी लीटर तक रहता है फिर नॉर्मल हो जाता है कई बार 20 के ऊपर भी जा सकता है अगर न्यू बॉर्न बेबीज में अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन 15 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से ज़्यादा होता है तो हमें एमरजेंटली डॉक्टर्स को बता देना बताना चाहिए क्योंकि ये बिलेरोबिन बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकता है एक और कंडीशन जिसमें अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ता है वो हिमोलिटिक एनीमियाज है जब आर का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है जैसे थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमियाज इसमें भी आपका अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ता है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे यूजुअली 5 मिलीग्राम पर डेसी से ज़्यादा नहीं होता है इससे कम होता है क्योंकि अगर इससे ज़्यादा है तो आर का डैमेज इतना होगा कि पेशेंट को एनीमिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा ना कि बिलेरोबिन का और जल्दी से डॉक्टर के पास आ जाएगा इलाज के लिए दो और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें अनकॉन्जुकेटेड बिलेरोबिन बढ़ता है जिसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगल नजार सिंड्रोम कहते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे ईमेल में ईमेल में आप लेटर्स लिख सकते हैं मैं आपको जवाब दूंगा मेरा यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं यही वीडियोस इंग्लिश में भी आजकल अवेलेबल हैं इन दिस साइट क्यू एस इन बायो और मैंने वेबसाइट भी लॉन्च किया है अरुण इसमें ये सारे वीडियोज़ आपको सर्च इंजिन के साथ मिलेंगे थैंक यू